。皇军，到了，这就是我的家，请进吧。院子小，你们都别进去了，挤得很，都回去吧。村长，村长，回去。小燕子，你跟他一起走吧。啊，等等，孩子一起进。嗯，是是。你进去。嗨嗨。我尸体就埋这儿来着。鬼子的军靴，鬼子肯定拿过了。小心，赶紧带路。小燕子，快跑，快跑！啊！燕子，把孩子给我推回来。哎。我再问你一遍，人都藏哪儿呢？我不知道。我爷爷。说，父亲，你干什么？这个书放哪儿了？我想救我爷爷。不行，你这样出去，不但救不了你爷爷，自己的命也会搭上。那我爷爷都被他们打成那样了。小七，你先别慌。嗯。看看你们老村长的下场。大野洋子，怎么是他？金荣，你怎么了？哦，嗯，没什么。要严重。齐老师，你的人在里面吗？不在，他们应该还在地窖里了。现在鬼子人不多，应该是他们的先遣部队，必须得马上把他们解决掉，不然等他们大部队来了，那我们就更麻烦了。这样吧，小七，你带着秦老师去地窖，其他人跟我去救人。李凡，你们今后还要在江宁行动，不能让鬼子看到你们长得什么样子。我明白，秦老师，等你们安全之后，烧个香给我们。你们要小心啊！走
回来了，回来了。哎呀，小七，你可回来了？不光我来了，秦老师也来了。秦大哥，对，赶紧收拾东西，跟我走，快。好，好，快走。走走。还好没事儿，秦大哥，你可回来了，快走吧！乡亲们是不是出事了？走，走吧。我们的身上有我们的任务，可是秦大哥，乡亲们性命攸关呢。王大哥，你听我说，这都是我们计划好的。如果你现在去的话，只能造成更大的损失，你明白吗？可是，我理解你的心情，但是，如果我们还待在村子里，只会给乡亲们带来更多的危险。小七，带路。翻他们，那我就送到这儿了。穿过这儿往前走，到了前面大路就是连线了。好，再见。走。别跑！我我我我我我去摘下来，咱们认识认识。